అది నాకు చేయలేదు ఓన్లీ వచ్చి కూర్చున్నానంటే రెండు మూడు నెలల తర్వాత మళ్ళీ ఏదో డిప్రెషన్ రావడం మళ్ళీ ఆగిపోవడం ఇదంటే నాకు కంటిన్యూస్ విజయం అయితే లేదు పాస్టర్ గారి విషయంలో కంటిన్యూస్ తృప్తి లేదు కంటిన్యూస్ తప్ప అమ్మయ్య అనుకోవడం లేదు నాకు గత అనేక సంవత్సరాలు సంఘం అభివృద్ధి చెందకపోవడానికి కొన్ని ఏరియాల్లో అది పెద్ద ఆటంకం అంటున్నారు మీరు గమనించండి ఒక మినిస్ట్రీ అద్భుతంగా రాణించడానికి ప్రధానమైన కారణం దయసే ఉన్నారు ఏ చర్చ అయినా డెవలప్ అవుతూ ఉన్నానికి అభివృద్ధి చెందడానికి అక్కడ నేను విపరీతంగా ఓడిపోయాను అది నా తప్పే అది నా తప్పే తప్పులు సరి చేసే దేవుడు ఉన్నట్టుగా అలా నడిపించుకుంటూ వెళ్తున్నాడు ఓకే అట్లీస్ట్ మీరేనా అంటే పాస్టర్ గారు వైపు చూడకుండా మీరు వస్తారు పాస్టర్ గారితో సంబంధం లేకుండా మీరు ఎక్కువ చూస్తున్నారు కొంతమంది అలా కాదు పాస్టర్ గారు కరెక్ట్ గా ఉంటేనే మేము ఇక్కడ ఉంటాం అంటే రాలంటూ రాలేదు ఎందుకంటే పాస్టర్ గారు కంటే పాస్టర్ గారితో వాళ్ళకి ఎక్కువ అటాచ్మెంట్ అవసరం లేడీస్ గా అన్ని పాస్టర్ గారు చెప్పుకోలేదు మిన్ని ఆ స్థాయికి రావాలంటే చాలా చిన్న పిల్లలు అయిపోయాను మీ కూతురుతో సమానమే తప్ప మీరు కష్టాలు చెప్పుకునే మీ స్థాయిగా మిమ్మల్ని రాలేదు నువ్వు రావడానికి పది సంవత్సరాలు పడుతుంది కాబట్టి ఇప్పటిప్పుడులో మినిస్ట్రీ డెవలప్మెంట్ కోసం చర్చ డెవలప్మెంట్ కోసం నాకు ఏ ఆశ లేదు ఏ ఆశ లేదు ఈరోజు వెంటనే పరిచయం చేస్తుంటే చాలా ఆశ్చర్యం అంటే మరి ప్రయత్నం లేకుండా ఒక ఫ్యామిలీ చర్చి కలవడం అనమాట రామకృష్ణ పరిచయం చేస్తే సంతోషపడ్డాం అలా ఏదో మీ ద్వారా జరగాల్సిందే తప్ప నా కుటుంబం వల్ల సంఘం అభివృద్ధి చెందడానికి ప్రసాద్యం ప్రస్తుతానికి ఎందుకంటే నేను కూడా ఆపైపోయాను కదా నేను కూడా మీ మీరు తిరగలేదు నేను కూడా నువ్వు సువార్త లేదు ఇప్పుడు సువార్త ప్రకటించి ఏదో చేస్తాడు నేను నేను లేను దశబాబు మీ ఆ స్థాయిలో లేదు పాస్టర్ గారు కంప్లీట్ కనుక మీ ద్వారా మాత్రమే ఇప్పుడు అభివృద్ధి చెందాలి పాస్టర్ గారు ఫ్యామిలీ ఆఫ్ పాస్టర్ గారు ఫ్యామిలీ వల్ల జరగదు కొత్త ఆత్మలు రారు కొత్త ఫ్యామిలీని ఇక్కడ రారు పాస్టర్ గారు ఫ్యామిలీకి ఆ శక్తి లేదు ఇప్పుడు రామకృష్ణ ఏం చేశాడో అది ఒక్కొక్కరు చేస్తే మరి కొంతమంది మేము పోషించగలం ఇప్పుడు వెంకట్రావు ఫ్యామిలీని మా రామకృష్ణ తీసుకొచ్చున్నారు మేము పోషించగలం ఎలాగో వాక్యం చెప్పి ప్రార్థన చేసి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి వస్తే పలకరించి అంతవరకు లేకపోతే ఏం చేయలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు మీ మీద బాధ్యత పెడతాను ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఎవరైనా ఇక్కడికి వచ్చి పోషించబడాలి అనుకుంటే మీరే తీసుకోండి దానికోసం నేను రెండు మూడు రోజులు మీటింగ్లు పెట్టి మిమ్మల్ని అలా ఎంకరేజ్ చేసే ఒక దైవ సేవకుడు పిలిపించి అలాంటివి ఏం చేయండి ఇప్పుడు చెప్తున్న మాట మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్పకపోవచ్చు కూడా నేను ఎందుకో నా నోటి నుంచి ఆ మాటలు వస్తున్నాయని చెప్పాను ఎందుకంటే రామకృష్ణ ఎప్పుడైతే వెంకట్రావు పరిచయం చేశారో ఆ క్షణ ఆ సందర్భంగా ఈ మాట చెప్తున్నాను కొన్ని సంఘాలు ఉంటాయండి కేవలం సంఘ సభ్యుల ద్వారా మాత్రమే అవి అభివృద్ధి చెందుతుంటాయి సంఘ సభ్యులు ప్రతి ఒక్కరు ఖచ్చితంగా ఐదు ఆరు ఫ్యామిలీస్ ని పది ఇరవై ఫ్యామిలీస్ ని కొంతమంది వంద ఫ్యామిలీస్ అటెండ్ చేస్తారు సంఘానికి అంటే అక్కడ బోధ కూడా అలా ఉంటుందేమో నేను ఆ బోధ చేయను అది ప్రాబ్లం నేను మిమ్మల్ని వేధించను మీరు ఎవరిని తీసుకొచ్చారు మీరు ఎవరినైనా తీసుకొచ్చారా మీరు ఎవరిని ఎంకరేజ్ చేస్తారా అంటూ మిమ్మల్ని ఆ బోధ చేయను నేను ఎంతసేపు వాక్యం నేర్పించుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను నేను ఒకవేళ ఎప్పుడైనా సందర్భం వస్తే వాక్యంలోనే రెండు మాటలు చెప్పి అలా స్కిప్ అయిపోతాం తప్ప మిమ్మల్ని ఇన్సిస్ట్ చేయండి అయితే ఈరోజు చెప్తున్నాను 
మీరు కూనుకుంటేనే మరికొంతమంది బెనిఫిట్ అవుతారు కొన్ని విషయాలు చెప్తారు ఇస్సాక్ చాలా దూరం ఉన్నాడు నేను అనుకునేవాడిని అక్కడ ఇస్సాక్ బంధువులు అందరు ఉన్నారు కాబట్టి అక్కడ బ్రాంచ్ చర్చ్ పెడదామన్న ఆలోచన కూడా వచ్చింది కానీ ఇస్సా కష్టాల వల్ల కన్నీళ్ల వల్ల ఇస్సా ఏమి చేయలేకపోయాడు వాడు పాప కష్టపడి తీసుకొచ్చేవాడు నేను అన్నాను రోజు కారు పంపేటప్పుడు కారు పంపిస్తాను ఇస్సాకు తీసుకురా అనేవాడిని అమ్ములేదు అంటే ఇస్సాక ఆ పని చేయగలడు కానీ తనకున్న కష్టాల వల్ల తను చేయలేకపోయాడు తను తనతో కనీసం పది మంది రాగలరు అంతే ఆ తన బంధువులు అందరు ఉన్నారు అమ్ములేదు మరి ఇస్సాక ఏ కష్టాలు ఉన్నాయో మీరు కూడా అదే కష్టాలు ఉన్నాయో నాకు తెలుసు మీరు కూడా చేయలేదు అయితే ఒకటి అడుగుతున్నాను ప్రార్థన చేయండి ప్రార్థన మాత్రం చేయండి ప్రభు నేను మరికొంతమందికి వాక్యం అందించే ఒక సాధనంగా ఉండేటప్పుడు అంటే వాక్యం చెప్పించే సాధన లేకపోతే వాటిని ఆధ్యాత్మికంగా పోషించే ఒక కాపరి కిందకి తీసుకొచ్చే సాధనంగా నన్ను వాడుకో ప్రభు అని ప్రార్థన మాత్రం చేయండి ఎందుకంటే మీ చేతిలో కూడా ఏమీ లేదు తండ్రి నన్ను తండ్రి ఆకర్షించుకుంటే నా ఇతరు ఎవడూ రాలేదు అది ప్రభు చెప్పాడు కదా అంటే ఆ దేవుని రాజ్యాన్ని సంతోష విషయం జీవిత చర్చ విషయం కూడా అంటున్నాను దేవుని కార్యం జరగకపోతే మనం ఏమి చేయలేం ఇక్కడ చర్చ డెవలప్ అవ్వట్లేదు కొత్త సభ్యులు రావట్లేదు సంఘం అలాగే ఉండిపోయిందని ఎక్కువగా బాధపడేది అవకాశం అండి ఫ్యామిలీ గారు తీసుకెళ్ళారు వాళ్ళు చాలా బాధపడుతుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళే కొద్ది మందిని తీసుకురాగలిగారు రేవతి గారిని వాళ్ళందరినీ కొంత మంది తీసుకురాగలిగారు ఫ్యామిలీకి చాలా చాలా అలాగా పాప ఆయన అంత బాధపడుతున్నప్పటికి వాళ్ళ చేతిలో కూడా ఏమి లేదు పాప అవకాశం ఆ వీధిలో అందరినీ తీసుకురాగలరు కానీ వాడు ప్రార్థన చేస్తున్నారు వాడు కష్టాలు ఉన్నారు వాడు బాధపడుతున్నారు ఆశ ఉంది కానీ అది కేరట్లేదు చూసారా కొంతమందికి ఆశ లేనే లేదు కొంతమందికి ఆశ ఉంది కొంతమంది ప్రయత్నం చేసి సఫలం కాలేకపోయారు అలా రకరకాల సమస్యలు దీన్ని ఒక ఒకే స్కేల్ తో మనం చేయలేమండి దీనికి ఒక థీరీ రాసేలేము ఇప్పుడు ఎంత చెప్పుకునే వాడిని పది టెన్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ తప్ప మిగతా నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నైంటీ పర్సెంట్ మనం చెప్పలేము కానీ ఎందుకో చెప్పాలనిపిస్తుంది చెప్తాను మీ ద్వారా మీ కుటుంబ సభ్యులు మీ వీధిలో ఉన్న వాళ్ళు చర్చికి వెళ్ళని వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఏ చర్చికి వెళ్ళని వాళ్ళు వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి బెనిఫిట్ అయ్యేలాగా మీరు ప్రార్థన చేయండి ప్రభు మీకు ఇస్తాడేమో నన్ను అడుగు మూ జనములు నీకు స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చారు మాకే ఉంటుంది అది నన్ను అడుగు మా ఊరికి ఇచ్చాడు నన్ను అడుగు మా కీర్తన ఉంటారు ఏదో కీర్తన ఏదో కీర్తన అనుకుంటా నన్ను అడుగు మూ జనములు నీకు స్వాస్థ్యముగా కాబట్టి దేవుణ్ణి అడిగి ఉందండి ప్రభుని అడిగండి ప్రభు ఒక్క వ్యక్తినైనా నీ సంగతికి నేను నిర్వహించాను ఒక్క కుటుంబం అయినా ఈ కాపలి చేతికి నేను తీసుకురావాలి ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడులో నా ఆశ తీర్చవా నాకు ఆలోచన ఇవ్వవా పట్టుదల కావాలి నాకు ప్రార్థన మనస్సు కావాలి నాకు సహాయం చేయవా అని ప్రార్థన చేయండి అందరూ ఒక్కొక్కరు ప్రార్థన చేయండి ఒక్క వ్యక్తినైనా నేను సంధి నడిపిస్తాను అది నా క్రిస్టియన్ అయినా క్రిస్టియన్ అయినా ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఈ క్రిస్మస్ లోపల ఒక్క కుటుంబానైనా ఒక్క వ్యక్తినైనా నా తరఫున ఈ సంఘాన్ని అనిపించే గొప్ప నాకు దయచేయ గొప్ప నన్ను ప్రార్థన చేయండి పాస్టర్ ఫ్యామిలీ గుంటు పడిపోయారు పాస్టర్ ఫ్యామిలీ నిరసించిపోయారు పాస్టర్ ఫ్యామిలీలో రిసోర్సెస్ లేవు కనుక నేను పాస్టర్ ఫ్యామిలీకి సపోర్ట్ చేయాలి నేను సంఘానికి సపోర్ట్ చేయాలి గొప్ప 
నన్ను సాధనంగా వాడు మమ్మల్ని ప్రార్థన చేయండి అంటే ఆ ప్రార్థన అర్పించే దేవుడికి సాయం చేస్తాను ఒక్కొక్కరు ప్రార్థన చేయండి అలాగే సాక్ష్యాలు ఎవరెవరైతే చెప్పారో వాళ్ళ సాక్ష్యం మన విషయాలు కూడా ప్రార్థన చేయండి ఒక్కొక్కటి ఏ ఒక్కరి కోసం నీ అభ్యర్థుల గారి కోసం ప్రార్థన చేయండి వెంకట్ వారి ఫ్యామిలీ కోసం ప్రార్థన చేయండి అలాగే ప్రజా వేదిక ప్రకారం గారు చెప్పిన విషయాలు ప్రార్థన చేయండి అలాగే మీకు ఎవరెవరు జ్ఞాపకం చూస్తే వచ్చి సాక్ష్యం చెప్పిన వాడు ఇసాక్ ఫ్యామిలీ కోసం ఒక్కొక్క కోసం మీకు జ్ఞాపకం వస్తే ప్రార్థన చేయండి ప్రభు సహాయం చేయండి ఆ కుటుంబాన్ని ఆ కుటుంబాన్ని దర్శించి వీరబాబు గారి కోసం ప్రార్థన చేయండి ఆ కోర్టు కేసులో ఇంతకు ముందు అయితే వీళ్ళు ఎలా విజయం పొందారు ఇప్పుడు కూడా విజయం పొందాలని ప్రార్థన చేయండి ఎందుకంటే మన ప్రార్థన ఎన్నో ఆలకించారు దేవుడు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎన్నో జవాబులు ఇచ్చారు మన బిడ్డల విషయంలో మన ఆరోగ్యాల విషయంలో మన సమస్తం అవసరాలు తీర్చే విషయంలో ఆయన ఎన్నో జవాబులు ఇచ్చాడు తన బిడ్డలకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చాడు చదువులు ఇచ్చాడు వివాహం చేశాడు బిడ్డలు సంతానం ఇచ్చాడు గృహాలు కట్టాడు ఎన్నో జవాబులు ఇచ్చాడు అలాగే ఇప్పుడు మనం చేసిన ప్రార్థన జవాబు ఇస్తాం దయచేసి అందరు ప్రార్థించి రాష్ట్రం గారి కోసం ప్రార్థన చేయండి మిన్ని కోసం ప్రార్థన చేయండి రష్మి బాబు కోసం నా కోసం ప్రార్థన చేయండి రష్మి తల్లి సంజయ్ బాబు కోసం ప్రార్థన చేయండి ఆ కుటుంబం ఎలాగా ఈ సంఘాన్ని బలపరిచే దిశగా నడుస్తుందో మాకైతే తెలియదు మీరే ప్రార్థన చేయాలని కోరుతున్నాను ఆకాశం 
అది తప్పు అది సైతా వ్యాపారం అలా చేయటం కాబట్టి సద్వినియోగం చేసుకోండి ఆ తప్పకుండా దీన్ని అంటే ఎప్పుడైనా మీరు చచ్చుకొచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ అదే ఆన్ చేసుకొని దాన్ని వాడుకోవచ్చు ఎప్పుడు అక్కడ మూడే మాత్రమే ఉంటుంది దాన్ని మంచి మిషన్ వాడుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఎలా ఎలాగే మనం డబ్బులు కడుతున్నాం దానికి మీకు ఈ అవకాశం ఇస్తాను ఓకే క్లాక్ చేస్తే రైట్ అపోజ్ పౌరుల జీవితంలో మనం చాలా విషయాలు నేర్చుకుంటూ వచ్చాం ఆ ఒక్కొక్క పత్రికలో ప్రభు పౌరులు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు రాసుకుంటూ వచ్చాం కదా మనం నేర్చుకుంటూ వచ్చాం ఇప్పుడు మొదటి కొరింది పత్రికలో ఇరవై ఆరో వచ్చినాన్ని మొదటి అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చిన కొన్ని విషయాలు మనం లాస్ట్ వీక్ స్టార్ట్ చేశాం అందులో సహోదరులారా మిమ్మల్ని పిలిచిన పిలుపులు చూడడి నేను ఆ చూడడి అనే మాట కోసం మాట్లాడుతున్నాను చెప్పాను లాస్ట్ టైం మాట్లాడే చూడడి అనే మాట చాలా పెద్ద మాట అది చాలా పెద్ద మాట చూడడి అంటే కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఆలోచించండి పరిశోధించండి అర్థం చేసుకోండి మనసులో పెట్టుకోండి జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి దాని మీద వర్క్ చేయండి దాని విలువ పెంచండి వాత దాని విలువ గ్రహించండి ఎన్ని మాటలు అసలు చూడి ఇంతకు ఏంటి దేవుడు మిమ్మల్ని పిలిచాడు దాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిందే మీరు ఆ పిలుపును ఆలోచించాల్సిందే దేవుడు నిన్ను పిలిచాడు దేవుడు నిన్ను ఏర్పరచుకున్నాడు సామాన్య విషయం కాదండి ఏదో క్రైస్తవ కుటుంబంలో పుట్టేశాను ఏదో యేసు ప్రభు దేవుడు నమ్మేసుకున్నాను ఆ ఏదో ప్రసంగానికో ఏదో దానికి నేను ఇన్స్పైర్ అయిపోయి బాప్తిజం తీసేసుకున్నాను క్రైస్తవుడు అయిపోయాను అనుకున్నారు మీరు మీరు ఏర్పరచబడిన వంశం అదే ప్రపంచం అంతటిలో ఒక్క నోవాహు నీతి మంత్రులుగా కనిపించారట అది చిన్న విషయం అండి ఎంత పెద్ద విషయం మొత్తం టోటల్ అప్పుడున్న జనాభాలో నోవాహు కుటుంబం మాత్రమే నోవాహు బట్టి నోవాహు కుటుంబం నీతి మంత్రులుగా దేవం దృష్టిలో కనిపిస్తే ఆదాముతో సమానమైన పోలీసు ఇచ్చాయండి అంతేనా కదా మీరు క్లాసికల్ గా వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న జనాభా అంతా నోవాహ సంతానం అంతే కదా ఆదాము సంతానంలో అందరూ నాశనం అయిపోయారు ఒక్క నోవాహ తప్ప అంతేనా చాలా ఆలోచించాలి ఆదాము దగ్గర నుంచి కొన్ని లక్షల మంది వచ్చారనుకుందాం చిలవల పలవలా కొమ్మల్లాగా పెద్ద చెట్టు మరి చెట్టు ఊహించండి ఆ మరి చెట్టులో ఒకే ఒక రెమ్మ కదండి ఒకే ఒక రెమ్మ ఆ రెమ్మకి ఎన్ని ఆకులు ఉన్నాయి ఎనిమిది ఆకులు ఉన్నాయి నాబాహు నా ఒక భార్య ముగ్గురు కొడుకులు ముగ్గురు కోడలు అయితే ఆ ఈ మొత్తం మరి చిన్నంతటి నాశనం చేసి ఆ ఒక్క రెమ్మను మళ్ళీ నాటాడు దేవుడు అదే అర్థం మీకు పిక్చర్ చూసుకోండి అంటే ఆ ఒక్క రెమ్మలో నుంచి వచ్చినది మనం అందరం ఈ ప్రపంచ జనాభా అంతా అంటే నోవాకు దేవుడు ఎంత పెద్ద స్థానం ఇచ్చాడు ఆదాముకు మించిన ఎందుకంటే ఆదాముకి ఇచ్చిన స్థానం ఆదా పోగొట్టుకునేట ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆ పెద్ద పరిచయకి ఒక రెండు లక్షలు మూడు లక్షల ఆకులు ఉన్నాయనుకుంటే అవన్నీ ఆదాముకి ఇచ్చిన ఘనత అనుకోండి ఆ జల ప్రళయంతో అది అంతా కొట్టిపోయి ఆదాముకి ఇచ్చిన ఘనత అంతా కొట్టిపోయి అయితే నోవాహు అనే ఒక్క రెమ్మకి ఇప్పుడు ఈ ఘనత అంతా వచ్చేస్తుంది ఈ ప్రపంచంలో కొన్ని ఏడు వందల కోట్ల మంది ఇప్పుడు ప్రస్తుత ఎంతో మంది చనిపోయి అలాంటి కోట్ల మంది చనిపోయారు కదండి ఆదాం దగ్గర నుంచి ఆ నోవా సంతానం దగ్గర నుంచి మళ్ళీ కోట్ల మంది చనిపోయారు వాళ్ళందరూ కలిసి కలిసి ఇప్పుడు ఒక ఎన్ని లక్షల కోట్ల ప్రభు సంఘం ఇంతమందికి ఇప్పుడు నోవాహు చనిపోయాడు అది పిలుపు నోవా కూడా తెలియజేస్తుంది నోవా ఎస్ లాడ్ ఆ నోవా అనేటప్పుడు దేవుని దృష్టిలో ఈ డిజైన్ అంతా ఉందండి టోటల్ డిజైన్ 
ఏంటది ఆదాముని పక్కన పెట్టి ఆదాము స్థలం నిన్ను పెట్టి నీ నుండి కొన్ని కోట్ల మంది జనాభాలు నేను రప్పించబోతున్నాను వాళ్ళలో కొన్ని కోట్ల మంది నా వధువు సంఘంగా సార్వత్రిక సంఘంగా తయారవుతున్నారు అదంతా కూడా దేవలు ఉంది ఏ గోవా ఒకే ఒక కాన్వర్సేషన్ లో ఇదంతా ప్రారంభమైపోయింది దేవుని అలా గురించాడు నీకు తెలియదు అది నువ్వు అనుకుంటావు నేను ఒక అనమ అనామకుడిని నేను అలా అనామకురాలు ఏదైనా చిన్న కుటుంబం ఏదైనా పరిస్థితి అనుకుంటావు కానీ నోవాహుని ఏ ప్రేమతో ఏ ప్రణాళికతో దేవుడు పిలిచాడో ఏ తేడా లేకుండా అదే ప్రేమతో అదే ప్రణాళికతో నిన్ను పిలిచాడు హలలుయా నా కంటి ముందు భవిష్యత్ అంతా కనిపిస్తుంది భవిష్యత్ అంటే నిత్యమైన భవిష్యత్ అది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నాకు మాట చాలు ఎందుకంటే మీకు చెప్పాను కదా ఈ మధ్య అంతా కూడా స్పేస్ అంతా కూడా స్టడీ చేస్తాను మోటల్ స్పేస్ స్టడీ చేస్తాను నాకు స్కై గూగుల్ స్కై అనే ఒక మ్యాప్ యాప్ యాప్ తర్వాత సోలార్ సిస్టమ్ స్కోప్ అనే యాప్ దొరికే ఆటతోనే చాలా తెలుసుకున్నాను ఇప్పుడు కొత్తగా స్టెల్లారియం అనే యాప్ దొరికింది అందులో కూడా చాలా బాగుంది చాలా ఆశ్చర్య విషయం నేర్చుకుంటున్నాను ఈ స్టెల్లారియం లో ఈవెన్ గెలాక్సీ కూడా చూపించడం మొదలు పెట్టాడు గూగుల్ స్పేస్ లో కానీ సోలార్ సిస్టమ్ స్కోప్ లో కానీ గెలాక్సీ చూపించలే కానీ స్టెల్లారియం అనే దీంట్లో గెలాక్సీ చూపిస్తాడు అది మనం అలా చూపిస్తాం గెలాక్సీ ఒకటి చిన్న చొక్కండి ఆకాశంలో ఎక్కడో ఒక గెలాక్సీ అట ఆ గెలాక్సీలో ఒక ఎడ్జ్ నుండి ఇంకొక ఎడ్జ్ ప్రయాణం చేయడానికి కొన్ని లక్షల లైట్ ఇయర్స్ పడుతుంది అట కాంతి సంవత్సరాలు కాంతి సంవత్సరాలు అంటే తెలుసా లైట్ ఒక సెకండ్ లో ఇరవై లక్షల కిలోమీటర్ ప్రయాణం చేస్తాం ఒక సెకండ్ లో అనే లోపల ఇరవై లక్షల కిలోమీటర్ ఎక్కువ ఒక సెకండ్ అలాగా కాంతిని ఒక లక్ష సంవత్సరాల పాటు ప్రయాణం చేస్తే అది ఎంత దూరం ఆ గెలాక్సీలో ఒక ఎడ్జ్ నుండి ఇంకొక ఎడ్జ్ కానీ అంత దూరం అంట బాగే పని ఆ ప్రయాణం చేయడం అనుకుంటాం మీరు దేవుడు అలాంటి గెలాక్సీ మీకు ఎప్పుడు తెలుసా రాజులైన అలా తప్ప పొలాలాగా ఉన్నావు దేవుడు తన పోలికలో తన స్వరూపంలో మనల్ని చేసి ఈ గట్టి పూతలా వదిలేస్తానంటున్నారు మీరు ఈ మట్టి చేతులు వదిలేస్తానంటున్నారా ఆయన స్వరూప్యంలోకి మార్చుకుంటున్నాడు ఆయన పోలికలో ఉండేటప్పుడు ఆయన ఆయన చేసేటప్పుడు చేస్తాం మనందరికీ గెలాక్సీల్ని ఆశ్చర్యపోతున్నారు మనం మళ్ళీ సృష్టించబోతున్నాం ఆయన మనం కూడా సృష్టిస్తాం హలో ఇవన్నీ బైబులు లేవు కానీ జస్ట్ స్వాస్థ్యం అని మాట ఇచ్చారండి కానీ పరిస్థితులతో మీరు స్వాస్థ్యం పొందినట్టు మిమ్మల్ని బలపరచేవాడు ఆయనే అని ఉంటాడు స్వాస్థ్యం అనే మాట ఏమో వాళ్ళ స్వాస్థ్యం ప్రభు అసలు వంద సంవత్సరాలు ఆయుష్ ఇచ్చాం మాకు ఈ వంద సంవత్సరాలు మేము కాంతి వేగంతో ప్రయాణం చేయగలిగితే ఇంక ప్రయాణం తప్ప ఇంకే పని లేకుండా ఉంటే ఒక నక్షత్రంలో ఒక ఎడ్జ్ నుంచి ఒక ఎడ్జ్ వెళ్ళాం ఒక నక్షత్రానికి మరి ఈ గెలాక్సీస్ అన్ని మాకు ఇచ్చినప్పుడు ఏంటి ప్రభు అంటే నా శాశ్వత జీవితం మీకు ఇస్తున్నాను అలలు నాకు ఒక వాక్యం ఒకటే ఒక వాక్యం సపోర్టింగ్ వాక్యం ఉన్నది బైబుల్ నక్షత్రములకు ఆయన పేర్లు పెట్టించున్నారు కదా అక్కడ అలా ఉన్నండి మీ ఇంట్లో ఒక్కొక్క గదికి ఒక్కొక్క పేరు అల్మారా కాని వంటిళ్ళు స్టోర్ రూమ్ ఎత్తడి బిందులు ఉన్న కానీ ఏదో ఉంటారు మనకి 
లేకపోతే మన కుక్క కట్టేసిన గది అంటే తన చేత అనుకుంటుందా ఏ గదికి మీరు పేరు పెట్టారో ఏ ప్లేస్ కి మీరు పెట్టారో దాంతో మీకు రెగ్యులర్ గా పని ఉంటుంది కాబట్టి తను పేరు పెడతారు మీ ఇంట్లో ఒక దానికి పేరు పెట్టారనుకోండి ఆ ప్లేస్ తో మీకు పని లేదు అక్కడ ఉండాలి కుక్కలు మన ఇంటి పెంచుకునేటప్పుడు వాటికి పేరు పెడతాం దాని భూమి ఏమి ఏమి పెడతాం కోడి పెంచుకున్నప్పుడు ఎందుకు పెడతాం కుక్కలు కోసుకొని తినాం కోడి కోసుకొని తింటాం అంటే కుక్కతో మనకున్న రిలేషన్ కోడితో ఒక దాంతో ఒక దాంతో నువ్వు పేరు పెట్టామంటే దాన్ని ఖచ్చితంగా దాంతో నీకు రిలేషన్షిప్ ఉంది దాంతో నీకు పని ఉంది అంతే కదా అలాగే నక్షత్రములు ఆయన పేర్లు పెట్టుచున్నారంటే అర్థం ఏముంటే ఆలోచించారు ఎప్పుడైనా మన భౌతిక నుంచి పక్కే ప్రయాణ పడలేదు అంటే పిలుపు అనే మాట నుంచి కదా ఇదంతా మాట్లాడతా దేవుడు నేను పిలిచిన పిలుపును చూడుడు ఇప్పుడు చూడుని చూ చూపిస్తాను మీకు అంతా చూడుడు అన్నాడు కాబట్టి ఆయనకి ఏదో కనెక్షన్ ఉంది నక్షత్రాలకు ఎందుకు పేరు పెట్టాలి ఆంధ్రో మేడా అని పెద్ద గ్యాక్సీ ఉంది ఆ ఆంధ్ర మేడా ఎందుకు ఆయన మనం పెట్టిన పేరు ఆయన పెట్టిన పేరు పేరు ఉంటాయండి అసలు స్కై కల్చర్స్ అని ఇండియన్ వేది కల్చర్ వేరు వెస్ట్రన్ కల్చర్ వేరు చైనీస్ కల్చర్ వేరు ప్రతి ఊళ్ళు డిజైన్ చేస్తున్నారు ఎవరు పట్టాలి మన కల్చర్లో ఏరీస్ టోరస్ జమనై ఇలాగ ఒక్కొక్క స్టార్ కాన్స్టలేషన్స్ ఉన్నాయి నాకు అవే వస్తుంటాం నేర్చుకున్నాను కాబట్టి కంగారు పడకండి ఆ పేరు మీరు వినబోతున్నారు దేవుడు మీకు ఇవ్వబోతున్నారు స్వాస్థ్య ఈ కాన్స్టలేషన్ మీరు ఇక్కడ నువ్వు సృష్టించు ఇక నువ్వు రాజ్యం పరిపాలించు ఆయన ఇవ్వబోతున్నాడు ఈ ఈ రోజు నీకు ఏదైతే సంబంధం లేదనుకున్నావో నక్షత్రాలతో నాకు సంబంధం లేదు చంద్రుడు సూర్యుడు చాలా నువ్వు వెలుగే కదా నాకు కావాల్సింది నక్షత్రాలు నా సంబంధం ఇంకా ఆయన పేర్లు పెట్టాడే మనుషులు కూడా పేర్లు పెడతాలి మనుషుల పేర్లు వేరు ఉంటాయి ఆయన పెట్టిన పేర్లు వేరు ఉంటాయి నేను అనుకుంటాను ఆయన నీ పేరు పెడతాడే అదే ఎందుకంటే నీ స్వాస్థ్యం కదా నీ స్వాస్థ్యం జీవజరా చర్చ అందుకు అనుకోండి శాలీంగా చర్చ అవ్వచ్చు మన్నా చర్చ అందరు మాంతిగా చర్చ అనొచ్చు అంటే కొన్నిసార్లు ఆ మనుషుల పేరుతో చర్చేసి కూడా పిలుస్తారు కదా దేవుడు ఒక్కొక్క కాన్స్టలేషన్ కి ఒక్కొక్క నక్షత్ర రాశికి ఒక్కొక్క గెలాక్సీకి నీ పేరు పెడతాడు అలలుయ నిన్ను అక్కడ రాజుగా పంపిస్తాడు అలలుయ నేను అనుకుంటా ప్రభు ఇంత galaxies sky space idantha enduku prabhu ee chinna jeevithaniki idi kevalam prarambham maatrame ayana srushtilo kevalam prarambham ayana srushtiki vayya samsaalo oka roju raa unnai kada ni aadam paapam chesinappudu chittu varaku ni 6 vela sam aadam paapam chesinappudu aadam paapam cheyaku mundu పాపంలో పడకముందు ఎన్ని లక్షల సంవత్సరాలు అతి పరిశుద్ధ స్థితిలో ఉన్నారో మనం తెలియదు సృష్టించబడినప్పుడు ఇచ్చి ఓకే అంటే ఆరవ దినం ఆదాం ఆవులు సృష్టించబడినప్పుడు ఆ తర్వాత ఎంతకాలం నడిచిందో తెలియదు పాపం చేసి పాపం పడినప్పుడు నుండి ఇది ఆరు వేల సంవత్సరాలు అంటే ఎన్ని రోజులు గడిచాడు ఆరు రోజులు గడిచాడు అయితే ఒక ఆర్టిస్ట్ బొమ్మ గీస్తాడు అందులో ఒక చిన్న తప్పు జరిగింది ఆ తప్పు సరి చేసే పరిస్థితి ఉన్నాడు ఇప్పుడు అంత మాత్రం ఆ ఒక్క ఆటతో వెళ్తాడు లక్షల ఆశ్వాసలు వందల ఆశ్వాసలు ఈ ఆర్ట్ ఈ లైఫ్ అనేది ఆ దేవుడు చేసిన ఈ అడిగి ఈ స్పేస్ అయితే ఈ యూనివర్స్ అంతా కూడా ఆయన చేసిన ఆర్ట్ అయితే అందులో చిన్న తప్పు జరిగింది దాన్ని సరి చేయడానికి ఏసు కృష్ణుడు పంపించాడు అయిపోతుంది దీని తర్వాత ఆయన ఇంకా ఎన్నో ఆర్ట్ అయిపోతున్నాడు అదే మనం రాజులు రాజుల రాజుకింత రాజుగా జీవించే ఏర్పాటు అలలుయ 
ఆయన పేరు ఏంటి రాజుల రాజులు ప్రభువుల ప్రభు ఏ రాజులకు రాజు భూలోక రాజులకు రాజా మరి భూలోక రాజులకు రాజు అయితే ఆ రాజు ఆ రాజు మాట అందరూ వినాలి కదా భూలోక ప్రభువులకు ప్రభు ఆయన మరి ఎంతో మంది ప్రభువులు ఆయన వ్యతిరేకించారే రాజులైన యాజక సమూహంగా మనం పిలిచారు సోదరుల మిమ్మల్ని పిలిచిన పిలుపును చూడండి రాజులైన యాజక సమూహంగా పిలిచాడు మనం అందరం రాజులమైతేనే ఆయన రాజు అవుతాడు మనం అందరం ప్రభువులు అయితేనే ఆయన ప్రభువులు ప్రభు అవుతాడు అంత అర్థాన్ని అదో అబ్రహాము అంటే అనేక జనములకు తండ్రి అబ్రహాము నుంచి అనేక జనములు వస్తేనే అబ్రహాం అయ్యాడు ఆయన పెట్టిన పేరుని నిలబెట్టుకున్నాడా లేదా మరి రాజులు రాజు అనే పేరు నిలబెట్టుకుంటాడా లేదా ఆయన రాజు రాజైతే ఖచ్చితంగా ఈ భూమి మీద ఉన్న మనుషులు రాజుగా మారాలి మనల్ని రాజు అన్లిమిటెడ్ టైం ఇంకా అక్కడైతే సంవత్సరాలని పరిస్థితి ఉండదు స్పేస్ లో మనం ఇంత దూరం వెళ్ళాకి ఇంత లెక్క పెట్టుకుంటున్నాం అక్కడ లెక్కలే మనం పరిపాల పరిపాలించబోతున్నాం మన జీవితం గొప్పగా ఉండబోతున్నాయి ఆల్రెడీ ప్రభులో ఉండి చనిపోయిన వారు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు ఆయన మహిమతో ఆయన ఆయన సింహాసనం కూర్చున్నారు ఆల్రెడీ ఉన్నారు మనం కూడా వెళ్ళబోతున్నాం ఆ ఆలోచనతో మనం బ్రతకాలి హలో లోయా త్వరలోనే చాలా గొప్ప పిలుపు పట్టు సోదరాల మిమ్మల్ని పిలిచిన పిలుపులో చూడండి ఆలోచించాలి అర్థం చేసుకోండి ఈ లోకంలో కష్టాలు బాధలు కన్నీళ్ళు అవమానాలు వీటితోనే బతుకుతున్నాం మనం మన వెనకున్న గొప్ప స్థితిని పట్టించుకోవట్లేదు ఎవరైనా కొత్త వ్యక్తికి వస్తే అది ఏమనుకుంటారు ఈ బైబుల్ పిచ్చిది వీళ్ళందరూ పిచ్చోడు ఎందుకంటే వాళ్ళకి కావాల్సింది ఇప్పటి జీవితమే రాబో జీవన విషయంలో వాళ్ళకి సంబంధం లేదు తెలియదు దేవుడు మన కళ్ళు తెరిచాడు మన మనోన్న ద్వారా విశ్వాసం ద్వారా తెరిచి చూపిస్తాడు నేను చెప్తుంటే అంత అబద్ధం అనుకుంటాను మీరు కాదు కదా నేను పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా చదువుతున్నప్పుడు మీరు పరిశుద్ధాత్మ నమ్ముతున్నారు కదా అంటే దేవుడు మీకు క్లియర్ గా చూపిస్తున్నాడు మీరు నమ్ముతారంటే మీ మీరు చూస్తే నమ్ముతారు నేను ఏదైతే నా కళ్ళలో ఆత్మలు చూస్తున్నానో అది మీరు కూడా మీ కళ్ళలో మీ ఆత్మలు చూస్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ క్షణం పరిశుద్ధాత్మ కార్యం ఇక్కడ ఈ నాలుగోళ్ళ మధ్య జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి అది మనం నమ్ముతున్నాం హలదుయా ఎస్ ఆమె అవును ఇది కాదు జీవితం ఇది చాలా చిన్న ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ అంట సెకండ్ కూడా కాదు సెకండ్ లో ఫ్రాక్షన్ దాని గొప్ప జీవితం మనకు రాబోతుంది ఆ గొప్ప జీవితం అక్కడ మనం జ్ఞానంగా అక్కడ మనం గొప్ప వారంగా ఉంటాం ఇక్కడ కాదు ఇక్కడ మనం జ్ఞానం లేని వారు ఇక్కడ మనం నీచులు ఇక్కడ మనం తృణీకరించబడిన వారు ఇక్కడ మనం వేధివారు కరెక్ట్ గా ఆపోజిట్ చేయబోతున్నా లేవు సింహాసనం మీద ఉండేవాళ్ళు కింద పడేస్తారట పెంట కుప్పల మీద ఉండేవాళ్ళు సింహాసనం మీద కూర్చోబెడతారు అదే లోయా ఎంత మంచి మాటలు ఎంత నమ్మదగిన మాటలే సరివండి ఎంత అద్భుతమైన మాటలే సరి ఈ మాటలు తింటూ వింటూ నాలాంటి సేవకు కొన్ని లక్షల మంది ప్రపంచం ఉన్నారు వాళ్ళందరూ పిచ్చడా ఈ మాటల కోసం ప్రాణం పెట్టిన హత సాక్షి ఉన్నారు వాళ్ళందరూ పిచ్చడా ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నాడు ఆస్తులు పోగొట్టుకున్నాడు ఉన్నారు డాక్టర్ షార్టి గారు ఎటువంటి షార్టి గారు ఇంగ్లాండ్ నుంచి ఎలిజబెత్ క్వీన్ ఎలిజబెత్ ఫ్యామిలీ డాక్టర్స్ వాళ్ళందరూ కూడా డాక్టర్ షార్టి గారు వాళ్ళ అన్నదమ్ములు వాళ్ళందరూ కూడా ఇంగ్లాండ్ లో ఆ కింగ్డమ్ లో వాళ్ళు డాక్టర్స్ వాళ్ళు రాయల్ డాక్టర్స్ వాళ్ళు తెలుసండి రాయల్ డాక్టర్స్ వాళ్ళు అందరూ వచ్చి డాక్టర్ షార్టి గారు ఆ రాయల్ స్టేట్ అందరూ విడిచిపెట్టి ఇండియాలో ఉన్న తెలుగు ప్రాంతంలో కృష్ణులో ఒకరు సేవ చేయలేదు వచ్చాడు ఆయన పిచ్చలేండి ఆయనకి ఆ రాజ్యంలో రాజనీకం కనబడకుండానే 
ఇక్కడ దాంతో విడిచిపెట్టుకున్నాదేనా ఆయన డాక్టర్ చాలా తెలివైనవాడు యావ మెడిసిన్ లో కాదు రేడియో మినిస్ట్రీలో చాలా తెలివి రేడియోలు బాగు చేసేవాట ఆయన చాలా మెకానిజం అంతా చేతులు ఉంటుంది అన్ని విషయాల రంగాల్లో తెలివైన వ్యక్తి కాని సుఖ సౌఖ్యాలు విడిచిపెట్టారు ఎందుకు చేసండి రాబోయే ఆ ధన్యత అదేలో బైబుల్ ఎన్నో ఉన్నాయి మనకు కలుగు మహిమీ ఎంత ఇప్పటి కాలపు సేవలు ఎన్న తగినవి కావు అంత మహిమ గర్త మెప్పు మనకు ఆయన ఏవో పోతున్నాడు అలలుయ నిజం నిజం నీ నిజం కోసం నేను చచ్చిపోవడం లేదు లేని నేను ఎవడైనా ఏమిటయ్యాక అబద్ధాలు పలుకుతున్నావు మళ్ళీ ఆ ప్రసంగం చేయి చంపేస్తాను ఓకే మళ్ళీ చేస్తాను ఎందుకంటే నిజం కాబట్టి నిజం ఇవి అబద్ధం కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దానికోసమే మనం గుర్తించడం దానికోసమే కూర్చుంటున్నాం దానికోసమే పాటలు పాడుతున్నాం మనం నిత్య జీవితం కోసం జీవిస్తున్నాము హలలుయ ఆ నిత్య జీవితంలో మనము జ్ఞానులు అవుతాం ఐశ్వర్యం అవుతాం ఐశ్వర్యతలు అవుతాం ఆ నిత్య జీవితంలో మనం ఎన్నికైన వారు అవుతాం ఆ నిత్య జీవితంలో మనం రాజులు కావుతాం హలలుయ మనకు దేవుడు ఇది నమ్మడానికి మీకు ఏదైనా అడ్డు వస్తే దయచేసి నన్ను కలవండి మీకు ఏదో ఆటంక ఉన్నట్టే లేక మీ మనసు అంటే అసలు రక్షణ మీ రక్షణ అనుమానస్తున్నాం ఎందుకంటే ఇప్పటి జీవిత కాలం వరకే మనం ప్రభుత్వ విశ్వాసం ఉంచేవారే కదా అందరికంటే దౌర్భాగ్యమైంది వేస్ట్ కదా ఈ ఒక్క జీవితం కోసం కాయితే కాదు యుగ యుగాల నిత్య జీవితం కోసం మనం సహోదరాల మిమ్మల్ని పిలిచిన పిలుపును చూడండి ఆలోచించండి అర్థం చేసుకోండి ఎన్ని బైబుల్ వాక్యాలు ఉన్నాయి ఆ నిత్య జీవితం కోసం ఆయన అంత సులువుగా విడిచిపెట్టేస్తారా మనల్ని అంత సులువుగా పక్కన పెట్టేస్తారు అనుకుంటున్నారు మీరు ఆశ్చర్యులు మీరు చెప్తున్నారు కానీ నాకు అంత పరిశుద్ధత లేదు నా మాటలు చూపులు నా ప్రవర్తన అంతగా ఆ స్థాయిలో లేవు ఏదో బాప్తిజం పొందాను కానీ దేవుడు అసలు నాకు అంగీకరిస్తారని డౌట్ నాకు ఎందుకంటే నా కోపం నా చికాకు తొలిసారి దేవుడు కూడా తిట్టేస్తూ ఉంటాను ఇలాంటి నాకు ఇస్తాడా మీకు ఇస్తాడేమో ఆ రాజ్యమేలు అంటారు కదా ఆ కిరీటాలు ఆ గెలాక్సీ ఇలా అంటున్నారు కదా అవన్నీ మీకు ఇస్తాడేమో నేను వేస్ట్ నేను అర్హుడు కాదు నేను యోగ్యుడు కాదు మీకు తెలియదు నా పరిస్థితి అని అనుకుంటున్నారు మీ మనసులో మీరు అనుకుంటారు కదా అలాంటి మీకు ఇవ్వడమే కృపాలు హలో మీరు అలా అనుకుంటారు కదా ఇప్పుడు మీకు మీకు నేను వేస్ట్ నా బతికి వేస్ట్ నా అలాంటి వాడికి ఎందుకు అసలు ఇదంతా ఈ లోపల బతికినంత కాలం కొంచెం సుఖంగా బతికితే చాలు నాకు నిత్య జీవితం అక్కర్లేదు రాజ్యం అక్కర్లేదు కిరీటం అక్కర్లేదు ఏమి అక్కర్లేదు అని అనుకుంటున్నారు కదా అలాంటి మీకు పిలిచి మరి పరిశుద్ధత ప్రేమ క్షమాపణ అంతా ఆయన ఇచ్చినవి ఇవ్వడమే కృప అలా ఆయన కృప మహనైశ్వర్యము కలవాడు అంటే రిచెస్ ఇన్ గ్రేస్ అంటే గ్రేస్ ఇన్ రిచ్ అనమాట రిచ్ గా గ్రేస్ ఉండేవాడు బలవంతులేనంత అలలుయా కాబట్టి మీ యోగ్యతలు మీ అర్హతలు ఆయన పాదాల ముందు పెట్టేసి ఇవ్వ కంటే ఇంతే ఇంతకు మించి ఏం కాదు నన్ను ఎవరైనా పిలిచి భోజనం పెడితే నేను కూడా భోజనం పెడతాను అంతే నా మంచితనం అంతకు మించి ఏం లేదు నాకు ఎవరైనా కొడితే మాత్రం తిరిగి కొడతా ఒకటే కొడతాను వాళ్ళు ఒకటే కొట్టారు కొండి పంటికి పన్ను కంటికి పన్ను అనే పాత్ర ఎప్పుడు సోదరుంటాడు కదా ఒకటి కొడితే తిరిగి ఒకటి కొడతా అలాంటి వాడు నేను మరి నన్ను నాకు నీ రాజ్యం ఇస్తావా నిన్ను ఆ మనస్తో ఆ పరిస్థితిలో సృష్టించేవాడే ఒక్కొక్కరికి ఒక మనస్థితి ఇస్తారు కదా ఆయన తన లోపంలో మార్చుకుంటాడు హలలుయా 
అది నువ్వు పుట్టి పెరిగితే ఆ యేసు ప్రభు రూపంలో పుట్టి యేసు ప్రభు రూపంలో పెరిగితే మళ్ళీ వాగ్దానం ఏంటండి మళ్ళీ నా నా స్వరూపంలో మిమ్మల్ని మార్చుకుంటాను ఆ వాగ్దానం అక్కడ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీరు ఆయన స్వరూపంలో ఉన్నారనుకోండి ఆల్రెడీ ఆయన స్వరూపం బ్రతుకుతున్నా అనుకోండి మళ్ళీ ఆయన సిరువెందుకు పునరుద్ధానం ఎందుకు ఇవన్నీ ఎందుకు కానీ సాతాను ఆ ఆదామ వలన మోసం చేసినప్పుడు అక్కడ పాపనే బేదం స్టార్ట్ అయింది అది ఆటోమేటిక్ గా మనందరికి సంక్రమం చేసింది కాబట్టి నిస్సహాయం అయిపోయాం అందుకని కదా పవన్ అంటాడు నేను ఎంత మంచి చేయాలనుకుంటానో ఆ మంచి చేయలేకపోతాను పొద్దు బాబు అనుకుంటే ఈ చిన్న చెట్ల నా కొద్దు అనుకుంటే ఆ చెట్ల చేయడం జరుగుతుంది ఇంటి దౌర్భాగ్యమైన స్థితి నుండి నన్ను ఎప్పుడు వినిపిస్తాడు ఆ పక్కనే ఉంటుంది క్రీస్తు చేసిన రక్షణ నియమము నన్ను వినిపించిందండి కనుక నేను అడుగుతుంది మిమ్మల్ని ఏంటంటే నమ్మండి ఆయన ప్రేమను నమ్మండి ఆయన గృహను నమ్మండి ఆయన శక్తిని నమ్మండి ఆయన జ్ఞానం నమ్మండి నమ్మండి ఆయన చూడండి ఆయన ఎంత చేయగలడు ఆయన ఎంత కృప చూపించగలడు ఎంత దీవించగలడు మన గుండెల్లో ఎంత సంతోషం నింపగలడు అది నమ్మండి హలోయా ఒక మనిషికి అర్థం చేసుకునే శక్తి ఉంటే దేవుడికి ఇంకెంత ఉండాలండి ఈ రోజు ఉదయాన దక్షిణ తల్లి చెన్నై ట్రైన్ ఎక్కాలి తెల్లవారి మూడు లేచాను అలారం పెట్టుకున్నాను కొంచెం ప్రే చేస్తున్నాను మూడున్నరకు బయటకు వచ్చాను బ్రష్ చేసి రెడీ అయిపోయాను బ్రష్ తెలుపు రెడీ అయిపోయింది తెలుపు ఫోర్ కల్లా బయలుదేరాం ఫైవ్ కల్లా రైల్వే షిఫ్ట్ చేస్తున్నాను అక్కడ పార్కింగ్ ఏరియా నాకు కనపడలేదు అది ఎక్కడ ఈలో దక్షిణ ట్రైన్ వచ్చేస్తున్నాను ముందు దక్షిణ అక్కడ దింపేస్తే పెట్టాల్సి ఏ ఎక్కడది వచ్చిన గట్లాగా ఉందన్నమాట రోడ్ నాలుగు రోడ్లు లాగా ఉంటాయి లోపల ఆ గట్లో వర్స్ స్కూటర్లు కార్లు వర్స్ ఉన్నాయి సరే ఇక్కడ పెట్టిన టౌన్ తీసుకుంటే తీసుకొని తీసుకొని పార్కింగ్ ఏరియా ఫుల్ అయిపోయిందేమో అందులో ఒక దగ్గర ఒక రెండు బళ్ళు మధ్య ఖాళీ ఉంటే అక్కడ పెట్టా పెట్టేసి దక్షిణ మేము చూస్తాం ఏ ప్లాట్ వస్తున్నాం నా తల మీద హెల్మెట్ ఉండిపోయింది డాడీ హెల్మెట్ పట్టుకోనంటే అవుతలే మా బండ్లో పెట్టేస్తుంది మళ్ళీ వెనక్కి వస్తుంది అక్కడ ఎస్ఈఆర్పిఎఫ్ పోలీస్ ఉన్నారు మీరు నో ఫైన్ నో పార్కింగ్ బోర్డ్ దగ్గర పెట్టాను వెళ్ళి ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ వన్ దగ్గర ఫిఫ్త్ రూమ్ లో ఫైన్ కట్టేసి రండి అన్నాడు ఇదే ఎక్కడ పోవాలా బాబు అనుకున్నాను లేదు ఫైన్ కట్టేసి రండి అన్నాడు సార్ సారీ అండి నాకు తెలియదు పార్కింగ్ ఏరియా చెప్పడం పెట్టిన సార్ నేను తమాషా చేస్తా ముందు వెళ్ళాడు ఉంటే గుర్చుకున్నాడు పెట్టింది అంటే ఆడ ఎంత రఫ్గా మాట్లాడతా తెలుస్తాను పోలీసు చాలా బాధపడ్డాను వెంటనే దర్శన దగ్గర వచ్చే తల్లి పైన కట్టమంటున్నాడు రెండు వందల యాభై మళ్ళీ అడిగింది ఎంత అండి అంటే రెండు వందల యాభై అన్నాడు అప్పుడు మళ్ళీ దర్శన దగ్గర వచ్చి నాకు డబ్బులు లేవు మా సార్ ఫోన్ పే నేను ఒప్పుకోరు కదా మీ గవర్నమెంట్ తన దగ్గర వచ్చి రెండు వందల యాభై తీసుకొని చర్చి చేయడం నడుచుకుంటూ ఈ సిఆర్పిఎఫ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళాను అక్కడ ఉన్నాడు చెప్పు బయటకు పెట్టాలంటే అన్నాడు ఆలోచిస్తుంది అలాంటి ఎలా ఉండదు పెద్దోడు చిన్నోడు ఉండాలి ఇక మళ్ళీ చెప్పులు బయటకు పెట్టి ఆ లోపల మేడం దగ్గరికి వెళ్ళ ఉన్నాను చిన్న పాప ఒక పాత సంవత్సరాలు లోపల కూర్చుంది ఇంకో నాలాంటి ఇంకో వ్యక్తితో మాట్లాడుతుంది నేను కోర్టుకి వెళ్ళి రెండు వందల యాభై రూపాయలు కట్టడాన్ని ఆయన ఎలా చూపిస్తాను నేను ఎవరిని కన్విన్స్ నాగేస్తుంది నేను అప్పటికే బాగా అలసిపోయాను ఆ కూర్చున్న కూర్చుంటున్నా కానీ కూర్చున్నాండి అప్పుడు ఆ ఏంటంటే అమ్మ రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఫైన్ కట్టమని వచ్చి డబ్బులు ఇస్తున్నాను అప్పుడు ఫార్మ్ ఇచ్చి మీరు కోర్టులో మీరు కట్టాలి ఇక్కడ ఫార్మ్ చేయండి అది ఏంటమ్మా అసలు నేను పార్క్ చేసింది పార్కింగ్ ప్లేస్ అనుకున్నాను నాకు తెలియదు నేను ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ మనిషినమ్మా కాలం ఇది పెద్ద నేను తప్పు చేస్తాను కావాలని అని చెప్తున్నాను నేను మీరేంటంటే నేను చర్చి పాస్ ఉంది నేను ప్రతి వారం కొంతమంది బోధిస్తా నేను తప్పు చేయకూడదు మన దేశం రూల్స్ పాటించాలని నేను చెప్పుకుంటాను నేనెందుకు తప్పు చేస్తానమ్మా మళ్ళీ కోర్టుకి వెళ్ళమంటారు మీరు ఎక్కడికి వస్తానమ్మా మా కూతురు మేము దుమ్మాడ రైల్వే స్టేషన్ లో ఎక్కాల్సింది మీరు ఇక్కడికి వచ్చాము ఇక్కడికి వచ్చి ఎక్కిస్తుంటే మళ్ళీ ఇలాంటి సమస్య ఇప్పుడు నా కూతురు అక్కడ ఉండి ఒకసారి ఉంది దాన్ని ఎక్కించాలి ఏమిటి సమస్య అంటే ఆలోచించిందండి పదని మీ బండి అక్కడ పెట్టి చూపించండి బండి వరకు వచ్చింది బండి ఒక మూలకే ఉండాలి 
అప్పుడు చెప్తుంది ఇట్లా సర్వైవల్ సర్వైవల్ సిసి క్యాంప్స్ అయితే ఉంటాయి ఇంకోటి అయిపోతుంటాయి ఇప్పుడు మీ బండి పడితే మేము వదిలేస్తే మా మీద కేసు అవుతుంది ఎందుకంటే ఎమ్మెల్యే ఎంపీ వస్తాడు కొంచెం ఏంటి ఇక్కడ నీ బళ్ళు అట్లా ఆడు మా ఉద్యోగులు పడతాయి అందుకనే స్ట్రిక్ట్ ఉండాల్సి వస్తుంది మేము మీ భాష అంటారు కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని క్షమిస్తా మిమ్మల్ని వదిలేస్తా ఇంకెప్పుడు నో పార్కింగ్ ఏరియాలో ఎక్కడ బండి పెట్టకండి చాలా ప్రమాదం ఈ రోజుల్లో ఎందుకంటే సీసీ క్యాన్స్ ఎక్కడ పడ్డాక ఉన్నాయి మేము కూడా అబద్ధం వాళ్ళే మా చేతులు ఇప్పుడు ఏమన్నా అని అర్థం చేసుకుని వదిలేసి గంట సేపు మూడు రోజులు ఇంటికి వచ్చాను నేను ఎందుకు వచ్చింది బాధ దర్శనకి అది అభివృద్ధి మళ్ళీ ఇలా తన ట్రైన్ వస్తే వెళ్ళిపోయింది బాధపడుతుంది బాధపడుతుంది వచ్చి క్షమించబడ్డాను ఎందుకు తప్పు జరిగింది అన్న బాధ వాళ్ళు ఉండిపోయి చాలా బాగా అక్కడ పరిస్థితి ఏంటంటే తప్పు అనే దోషం శిక్ష క్షమాపణ మూడు ఉన్నాయి కదండి తనకు కూడా అర్థం ఉంది ఓకే ముసలైనా పెద్ద అయినా తలపడి పడి చూసి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారంటే పాతి కిలోమీటర్ దూరం నుంచి వచ్చాం శ్రీనగర్ నుంచి వచ్చాం అక్కడ మా దుర్వాడ స్టేషన్ ఉంది మా అక్కడ రూల్స్ మాకు తెలుసు ఈ స్టేషన్ పెద్ద స్టేషన్ ఇక్కడ రూల్స్ మాకు తెలియమని చెప్పారు సరే ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ యూ అండి ఒక మనిషి ఇంకొక మనిషి పరిస్థితి అండర్స్టాండ్ చేస్తూ వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు మిమ్మల్ని ఎందుకు అర్థం చేసుకోడు ఒక మనిషి నుండి నేను క్షమాపణ పొందాను మీరు దేవుడి నుంచి ఎందుకు క్షమాపణ పొందరు క్షమించుటకు సిద్ధమైన మనసు గల వాడు పిలుపు అనే ప్యాకేజ్ లో క్షమాపణ కూడా ఒక పాస్ హలో పిలుపు అనే ప్యాకేజ్ కొన్ని లక్షల కోట్ల విలువైన స్వాస్థ్యం ఆ ప్యాకేజ్ లో ఉంది నువ్వు ఒక గెలాక్సీకే రాదు అవుతావు నీ పేరు పెట్టబడిన గెలాక్సీ కొన్ని కోట్ల నక్షత్రాలు ఉంటాయి అక్కడ నువ్వు పరిపాలన చేయబోతున్నావు అక్కడ నువ్వు రాజు రాజులు రాజు కింద రాజుగా నువ్వు ఆ రాజు రాజుకు రిప్రజెంట్ చేయబోతున్నావు నేను చేయించేటప్పుడు సృష్టి శక్తి ఆయన ఇవ్వబోతున్నాడు నువ్వు ఇలాంటి ప్రపంచాన్ని ఇంకా సృష్టించబోతున్నావు నువ్వు పెద్ద అడ్మినిస్ట్రేట్ ఉండబోతున్నావు అయితే ప్రస్తుతం నువ్వు దౌర్భాగ్య స్థితిలో నీచమైన స్థితిలో వెళ్ళి వాళ్ళలాగా ఎందుకు పనికిరాని విక్రయాలు ఇంట్లో ఉన్నాను ఇప్పుడు స్థితి అని కనిపిస్తుంది తప్ప అప్పటి స్థితిని కనబడని అప్పటి స్థితిని బట్టి దేవుడు ఇప్పటి నీ పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుంటున్నాడు హలో అర్థం చేసి క్షమిస్తూ ఉంటాడు తెలుసు అర్థం చేసుకుంటాడు తెలుసు నీ పాట ఆలోచన కోరికలు నీ స్పందన ప్రతిస్పందన నీ మనస్తత్వం నీ నడవడిక నీ జీవిత విధానం అన్ని అర్థం చేసుకుంటాడు ఆయన ఆయన స్వరం ఎప్పుడు మీరు ఉంటారు తెలుసు అండి తెల్లవారి మెరుగు వస్తుంటారు అప్పుడప్పుడే ఇంకా అన్ని జ్ఞాపకం ఉండవు అప్పుడు దేవా అనేది అప్పుడు ఆయన స్వరం నిర్మిస్తుంది ఇంక ఈ లోకంలో అన్ని అప్పటికే ఇంకా అవి ఆ బాధలు కష్టాలు జ్ఞాపకం రావు ఇంకా జస్ట్ మెరుగు వచ్చే సమయంలో ప్రభువా అనేది అండి నేను అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాను జెసియా ఆయన ఒక వాక్యం జ్ఞాపకం చేస్తాడు ఒక వాగ్దానం జ్ఞాపకం చేస్తాడు ఆయన ఆయన మాట మాటికి భరోసా ఇస్తుంటాడు ఆ టైంలో ఆ టైంలో ఆయన ఏ వాక్యం జ్ఞాపకం చేశాడో ఆ వాక్యాన్ని నేను అలా పొందు ఒక కనీసం ఒక అరగంట సే ఒక చిన్న బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ కూడా అప్పుడే చేస్తుంటాం ఆ టైంలో అంటే గుండె నింద ఊపిరి పిలుచుకోవడం మెల్లగా వదలడం అలా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఈ ధ్యానంలో ఉంటామట ప్రతి రోజు నన్ను సిద్ధపరుస్తుంటాడు ఎందుకంటే నన్ను అర్థం చేసుకునేది అలలు నా పరిస్థితి నా కుటుంబాన్ని నా ఆరోగ్యాన్ని అన్ని అర్థం చేసుకునేది ఎవరైనా ఆయన మాట్లాడుకుంటాడు ఈరోజు ఉదయాన్నే ఒకరెవరు మా జీవితాల స్వామి ఫోన్ చేసి పాస్టర్ మీ రోజు ధ్యానాలన్నీ పంపిస్తారు బాగానే ఉంది మా పాస్టర్ గారు చెప్పారు రోజు కనీసం అరగంట సేపు ప్రార్థన చేయకపోతే నువ్వు కైసవే కాదు పంపాలన్నాను పాస్టర్ నేనైతే రెండు నిమిషాలు చేయగలను అంటే అంత నుంచి చేయలేను 
मन पूर्वक भयपड़ू तुम तुम एक्ो धूड़ी आट पल रेपी नु प्रभु प्रभु पक्ने प्रभु हृदय कुमरी रोजा दूर्चा पड़को अवकाश मोहरी आ रे निषाले मोहरी अवकाश रोजा टाइम 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 ज्ञापन उसे प्रार्थना फ्रेंडिपी आ फ्रिप लोटी अना सर देवड़ा फ्रेंडिपो प्रार्थना बटी उपवास बटी भक्ति बटी गैलाक्सी आपा महदेश मन पूर्व नी सर मे ती कृप आधार पड़े क्षमापण पू पदनाशी 